പ്രാർത്ഥിക്കാം കരുണാസമ്പന്നനായ കർത്താവെ അവിടുത്തെ വചനം ധ്യാനിക്കുന്ന ഈ സമയത്തും ഞങ്ങളോട് അവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കണമേ വചന സത്യങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളെ ക്രമപ്പെടുത്തുവാൻ അവിടെ നിന്ന് കൃപ ചെയ്യണമേ അടിയൻ്റെ വായിലെ വാക്കുകളും അവിടുത്തെ ജനത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ ധ്യാനവും ഒരുപോലെ അങ്ങേക്ക് പ്രസാദകരമാകുവാൻ സഹായിക്കണമേ ആമേ എല്ലാവർക്കും ഇരിക്കാം ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം മഹത്വപ്പെട്ടെ ഈ അനുഗ്രഹീതമായ വിശുദ്ധ ആരാധനയിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ദൈവകൃപയും ആശംസിക്കുകയും എല്ലാവരെയും ദൈവനാമത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ദൈവം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയും ആരാധനയും സ്വീകരിച്ച് നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വിവിധ തരത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധികളും പ്രതികൂലങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് ഒരു ലോകത്തിലാണ് നാം ഓരോരുത്തരും ആയിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം പലതരത്തിലുള്ള പീഡനങ്ങൾ അടിച്ചമർത്തലുകൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വ്യത്യസ്ത നിലകളിൽ വ്യത്യസ്ത കാലഘട്ടത്തിൽ അനേകർ അനേക സമൂഹങ്ങൾ അനുഭവിക്കാറുണ്ട് ബാധിക്കാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അടിച്ചമർത്തലിൻ്റെ ഘടനകളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ അടിച്ചമർത്തലിൻ്റെ സംവിധാനങ്ങൾ മാറുക എന്നുള്ളത് കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആവശ്യമാണ് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും നമ്മുടെ ചില വർഷം കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥിതിയും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു അടിച്ചമർത്തലിൻ്റെ സമൂഹമായിരുന്ന ഈ പ്രദേശത്തെ മിക്കവാറും എല്ലാ ജനവിഭാഗവും മിക്കവാറും എല്ലാ ജനവിഭാഗവും വ്യത്യസ്തമായ അടിച്ചമർത്തലുകളുടെ മധ്യത്തിലായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അവരെല്ലാം അത് വ്യത്യസ്ത നിലകളിലായിരുന്നു ജാതീയമായ അടി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വഴി നടക്കാൻ പറ്റാത്ത പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു വസ്ത്രം നേരെ ഉടുക്കാൻ സംവിധാനമില്ലായിരുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലായിരുന്നു ഭവനം പണിയാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലായിരുന്നു വാഹനം വാങ്ങാൻ വീട് വയ്ക്കാൻ ഒന്നും സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലായിരുന്നു എല്ലാ ജോലികൾക്കും കരം കൊടുക്കുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടായിരുന്നു കരിപ്പട്ടിക്കരവും മീശക്കരവും ഒക്കെ നമ്മുടെ സമൂ സമൂഹവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില കരങ്ങൾ കൂടെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികളുടെ മധ്യത്തിൽ നിന്നാണ് വചനത്തിലൂടെ സുവിശേഷത്തിലൂടെ സഭയ്ക്ക് വളരുവാനും സമൂഹത്തിന് വളരുവാനും അത് ക്രിസ്തീയ സമൂഹത്തിന് മാത്രമല്ല ആ വ്യത്യാസം സമൂഹത്തിന് മുഴുവൻ ലഭ്യമായി ദേശത്തിന് മുഴുവൻ ലഭ്യമായി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ പ്രതിസന്ധികൾ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അടിമത്തങ്ങളും ഇന്ന് ഭാരതം പലപ്പോഴും അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ബീഫിൻ്റെ പേരിലും മറ്റ് ഭക്ഷണ രീതികളുടെ പേരിലും മൃഗങ്ങളുടെ പേരിലും ഒക്കെ ഉള്ള പീഡനങ്ങളും അതിക്രമങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മുടെ സമൂഹം കണ്ടിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ തൊഴിലിടങ്ങളിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ തൊഴിൽ മേഖലയിൽ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികളും ഉച്ചനീചത്വങ്ങളും ധാരാളമായിട്ട് ഉണ്ട് അതുപോലെ അധികാരത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള അടിച്ചമർത്തലുകൾ ഇന്ന് സമൂഹം മുഴുവൻ നാം കാണും നമുക്കറിയാം ഇന്ന് റഷ്യ റഷ്യ യുക്രൈൻ യുദ്ധം തന്നെ സമ്പത്തും മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളും അധികാരം പിടിച്ചു നിർത്താനും ഒക്കെ വേണ്ടി പുതിയ പുതിയ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് അതിനെ വിജയിപ്പിച്ചെടുക്കാനുള്ള യുദ്ധങ്ങളാണ് നാം കാണുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മളെല്ലാവരും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് ജെ എൻ യു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് രോഹിത് വിമല ഈ രോഹിത് വിമല എന്ന ആ വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോളേജിൽ നേരിട്ട പരിഹാസവും പീഡനങ്ങളും നിന്നകളും പ്രത്യേകിച്ച് പരിഹാസങ്ങൾ അതിൽ മടുത്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പിന്നീട് ഉണ്ടായത് നമ്മളെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒന്നാണ് അതുപോലെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പേരിൽ അനേകം അനാചാരങ്ങളും അടി അടിമത്വങ്ങളും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ അന്ന് നിലനിന്നിരുന്നു ഇന്നും നിലവിലുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഈയിടെ കാലത്താണ് നമുക്കറിയാം കോടതി ഇടപെട്ട് ഒരു സ്ഥലത്തുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ആചാരം അവർക്ക് മോക്ഷം കിട്ടാൻ രക്ഷ നേടാൻ ബ്രാഹ്മണർ ഭക്ഷണം കഴിച്ച ഇലകളിൽ അവർ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഇലകളിൽ കിടന്ന് ഉരുളണം അതാണ് ഒരു ആചാരം അവർക്ക് രക്ഷ നേടണമെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണർ കഴിച്ച വസ് പിന്നെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ വേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ച ഇലകളിൽ അത് നിരത്തിയിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് ഉരുളണം അതാണ് അവർക്കുള്ള അതുപോലെ തന്നെ രക്ഷ നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മോക്ഷം നേടാനായിട്ട് ബ്രാഹ്മണ പുരോഹിതർക്ക് ഭൂദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ആചാരം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ ആചാരങ്ങളും അനാചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും അടിച്ചമർത്തലുകളും വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇത്രയെങ്കിലുമൊക്കെ ആയി നിൽക്കുന്നത് നമ്മ
ക്രൂരമായ സ്വീകാര്യമല്ലാത്ത രീതിയിൽ ആളുകൾ ആകുന്നത് അതിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗമാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആൻഡ് പ്രിവെൻറ്റഡ് ഫ്രം ഹാവിങ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആൻഡ് ഫ്രീഡം ഇവിടെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കില്ല ഒരുപാട് പീഡനങ്ങളും അതിക്രമങ്ങളും ക്രൂരമായ നടപടികളും ഒക്കെ നമ്മൾ പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കാണും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടും അടുത്ത ഭാഗം പറയുകയാണ് പ്രിവെൻറ്റഡ് ഫ്രം ഹാവിങ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആൻഡ് ഫ്രീഡം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ നിന്നും അവസരങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു മനുഷ്യനെ തടയുന്നതും അടിച്ചമൃത്തലാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ലഭിക്കേണ്ടുന്ന അവസരത്തെ തടയിടുന്നത് അത് അടിച്ചമൃത്തലാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ തടയിടുന്നത് ഒരു അടിച്ചമൃത്തലാണ് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പഠന സാമ്പത്തികമില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള അവസരമില്ല അതിനുള്ള അവസരം കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നത് അതിന് തടയിടുന്നത് അത് അടിച്ചമർത്തലാണ് ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കും ക്രൂരമായ ആക്രമണങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിലെ ഒരാളിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ആ ആളിൻ്റെ ഒരു അവസരത്തെ നാം തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് അടിച്ചമർത്തലാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കണം ആ വ്യക്തിയുടെ അവസരത്തെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും ഹനിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അത് അടിച്ചമർത്തലായി ഓപ്പറേഷൻ ആയി മാറുന്നു എന്ന് കാണാം ഈ അടിച്ചമർത്തലുകൾക്കെതിരെയുള്ള ഒരു ഒരു ശക്തമായ സന്ദേശവും പ്രവർത്തനവുമാണ് പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൻ്റെ നാനൂറ്റി മുപ്പത് വർഷത്തെ അടിമത്വം അപ്പോൾ ദൈവം വളരെ വിമോചകനായി മുൻപിൽ നിന്ന് ജനത്തെ നയിക്കുകയാണ് അവരുടെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ പേരിലും തൊഴിലിൻ്റെ പേരിലും ദേശത്തിൻ്റെ പേരിലും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അടിമത്വം അനുഭവിച്ചവരാണ് ഇസ്രായേൽ ജനം അവിടെ നിന്നാണ് അവർക്ക് വിമോചനം അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ഗോഡ് ദ ലിബറേറ്റർ എപ്പോഴും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ദൈവമാണ് എവിടെ നമ്മൾ അടിച്ചമർത്തലുകൾ ജനം അനുഭവിക്കുന്നോ ഈ ഭൂമിയിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് വിപ്ലവങ്ങൾ റഷ്യൻ വിപ്ലവവും ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വിപ്ലവ വിപ്ലവങ്ങളും സ്വാതന്ത്ര്യ സമരങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാം മുമ്പിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയുണ്ട് അതിൻ്റെ പിൻ മുമ്പിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ എല്ലാം പദ്ധതി അവരുടെ എല്ലാം നേതൃത്വം അത് ദൈവീകമാണ് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം കാരണം ബൈബിൾ ചരിത്രം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് ദൈവം വിമോചകനായ ദൈവമാണ് അടിച്ചമർത്തലുകൾ എവിടെ ഉണ്ടോ അത് പിശാജിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് അത് പാപത്തിൻ്റെയും സാത്താന്യ പ്രവൃത്തിയാണ് അതിനെതിരെ ദൈവത്തിൻ്റെ ശിക്ഷാവിധി ഉണ്ടാകും ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായവിധി ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല ഒന്നാമതായി അടിച്ചമർത്തൽ വ്യവസ്ഥിതികളെ തകർക്കുന്ന ദൈവം തകർക്കുന്ന സുവിശേഷം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെല്ലാം തകർക്കുന്ന വചനം വചനം മാംസം ധരിച്ചതാണ് ക്രിസ്തു നമുക്കറിയാം വചനം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാക്കുകളാണ് വചനം എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് നമ്മൾ വായിച്ചു കേട്ട നഹൂം പ്രവാചൻ്റെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ അധികം ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ഭാഗമാണ് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴാമത്തെ പുറം പഴയ നിയമത്തിൽ നഹൂം പ്രവചനം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ ഈ നഹൂം പ്രവചനം തന്നെ അഷൂർ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാന നഗരിയായ നിനവയുടെ നാശത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഈ പ്രവചനത്തിൽ പറയുന്നത് നിനവെ പട്ടണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം യോനയുടെ പ്രവചനം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നിനവെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ഈ നിനവെ പാപത്തിൽ അടിമപ്പെട്ട് ഒരു സർവനാശത്തിന് ഇടയായിരുന്നപ്പോഴാണ് ദൈവം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് യോന പ്രവാചകനെ നിനവയിലേക്ക് അയക്കുന്നത് നിനവെ ഒരു യഹൂദന്മാരുടെ സ്ഥലമൊന്നുമല്ല ദൈവജനം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ജനവുമല്ല നിനവയിലുള്ളത് പക്ഷെ ദൈവം ആ നഗരത്തെയും ആ പട്ടണത്തെയും സ്നേഹിച്ചു കരുതി അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും കരുതലും ആ പട്ടണത്തിലേക്ക് അയച്ചു യോന മാനസാന്തര സന്ദേശം പറഞ്ഞു അവിടുത്തെ രാജാവും ജനവും കന്നുകാലികളും പക്ഷിമൃഗാദികളും എല്ലാവരും ഉപവസിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു അനുദപിച്ചു പാപങ്ങളെ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിച്ചു അങ്ങനെ നിനവയോട് നിനവെ നശിപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞതിനെ ദൈവം നശിപ്പിക്കാതെ ആ നഗരത്തോട് ജനത്തോട് ക്ഷമിച്ചു ആ നഗരത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചു അശൂർ രാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായി മാറിയ നിനവെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ ആ ആ നിനവെ നഗരത്തിൽ ഭയങ്കരമായ സമ്പത്തുണ്ടായി സമൃദ്ധിയുണ്ടായി അധികാര കേന്ദ്രമായി എല്ലാവിധമായ സംവിധാനങ്ങൾ വന്നു അപ്പോൾ സമ്പത്ത് സൗകര്യങ്ങൾ അധികാരം സുഖ സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം വന്നപ്പോൾ അവിടെ പാപത്തിൻ്റെ ശക്തിയും വന്നു തിന്മ പ്രവൃത്തികളും വന്നു ഒരുപാട് തിന്മ പ്രവൃത്തികൾ ആ പ്രദേശത്ത് നിലവയിൽ വരുന്നതിന് ഇടയായി അങ്ങനെ അവർ അഹങ്കാരികളായി മാറി അവിടുത്തെ ജനം ധൂർത്ത് ആർഭാടത്തിൻ്റെയും ധൂർത്തിൻ്റെയും ആളുകളായി മാറി അനീതിയും തിന്മ പ്രവൃത്തികളും കൊണ്ട് അവർ നിറയപ്പ
ഇനി കർമ്മയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് മുന്തിരിത്തോട്ടം എന്നുള്ള അർത്ഥം അതിനുണ്ട് ഒരു മനോഹരമായ പ്രദേശമാണ് ലബനോനിലെ പൂവ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ആ പ്രദേശത്തെ മനോഹരമാക്കുന്നതാണ് ലബനോൻ വ്യത്യസ്തമായ പൂക്കൾ ദേവതാര വൃക്ഷങ്ങൾ മുന്തിരിച്ചെടികൾ ഒക്കെ ഉള്ള അതിൻ്റെ പൂക്കൾ നിറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലം പക്ഷേ ഈ സമൃദ്ധിയുടെയും ഈ നന്മയുടെയും പൂക്കളിൻ്റെയും മനോഹാരിതയുടെയും ഫലഭൂയിഷ്ടയുടെയും അവസ്ഥ എന്ത് കാരണം പാപം കാരണം അതെല്ലാം വരണ്ടുപോയി അവിടെ പറയുന്നത് പൂക്കൾ വാടിപ്പോകുന്നു പൂക്കൾ വാടിപ്പോകുന്നു സ്ഥലം വരണ്ടു പോകുന്നു എന്താണ് കാരണം അത് മനുഷ്യൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ജനത്തിൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ പരിണിത ഫലമായി അവർ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നമ്മളെല്ലാം ചൂടുകൊണ്ട് വളരെ അസഹ്യത നമ്മളെല്ലാവരും അനുഭവിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ ഭയങ്കരമായ പ്രളയം കോവിഡിൻ്റെ മഹാമാരി അത് കഴിഞ്ഞ് ചൂട് പാലക്കാട് മാത്രം ചൂട് ആ നമ്മളിവിടെ ഇരുന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കും പാലക്കാട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ആയി പാലക്കാട് നാൽപ്പത്തേഴ് ഡിഗ്രി ആയി അവിടെ ഭയങ്കര ചൂടാണല്ലോ ആളുകളൊക്കെ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നത് ഇപ്പം അത് പാലക്കാടും കോട്ടയവും കൊല്ലവും ഇവിടെ കേരളം മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ ചൂടിലായി നമ്മൾ വളരെ വെന്തുരുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മളടുത്ത് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളതിൻ്റെ തീവ്രത മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാരണം നമുക്ക് ഇന്ന് പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ വയ്യ നമ്മൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യേക വാതകം ഓസൺ പാളിയെ തകർക്കുമെന്ന് ഇന്ന് ഫ്രിഡ്ജല്ല വിഷയം എ സികളാണ് അല്ലേ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം എ സിയും ഫ്രിഡ്ജും മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളും പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തിക്കുന്നതും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രവൃത്തികൾ ഇന്ന് പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മരങ്ങളില്ല ഇന്ന് നമ്മൾ ചെറിയ കുറച്ചെങ്കിലും ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് വന്ന ഒരു സന്തോഷമാണ് ഇന്ന് വീടുകളിൽ പോകുമ്പോൾ കാണുന്നത് എല്ലാ വീട്ടിലും ഇങ്ങനെ ഹാങ്ങിങ് ഹാങ്ങിങ് പ്ലാൻസ് ഇട്ട് ഇങ്ങനെ ബോട്ടിലൊക്കെ നിറച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുറേ സ്ഥലത്തെങ്കിലും കുറേ പച്ചപ്പുണ്ട് വളരെ സന്തോഷമാണ് അത് പക്ഷേ ഇന്ന് മരങ്ങളെല്ലാം നശിച്ചു പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങളില്ല ദൈവം കാരണം ഇതെല്ലാം ദൈവം ദാനമായിട്ട് നൽകിയതാണ് ഈ ദൈവം ദാനമായി നൽകിയ സ്ഥലത്ത് എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അതിർവരമ്പുകളെല്ലാം ലംഘിച്ചപ്പോൾ അതെല്ലാം ശിക്ഷയായി മാറി എന്ന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ സമൃദ്ധിയുടെയും ഫലഭൂയിഷ്ടിയുടെയും പട്ടണമായിരുന്ന ബാഷാൻ കർമ്മേൽ അതെല്ലാം ഉണങ്ങിപ്പോകുന്നു ലബാനോനിലെ പൂവ് എപ്പോഴും ആകർഷണീയമായ പൂവ് അത് വാടിപ്പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ ശിക്ഷയുടെ ഭാഗമാണ് തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളായാലും ഈ മഹാമാരികളുടെ ആയാലും ഈ കടുത്ത ചൂടിൻ്റെ പ്രതിസന്ധികളായാലും നിശ്ചയമായും ഇതിൽ നിന്നൊരു പരിഹാരം അത് നമ്മുടെ ശരിയായ ജീവിതത്തിലൂടെ മാത്രമേ ലഭ്യമാകുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ പാപ ജീവിതങ്ങളെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ അത് സമൂഹം മുഴുവനും അത്തരത്തിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അതിനൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാകൂ രണ്ടാമതായി സമത്വ വ്യവസ്ഥിതി സ്ഥാപിക്കുന്ന സുവിശേഷവും സഭയും സമത്വ വ്യവസ്ഥിതി സ്ഥാപിക്കുന്ന സുവിശേഷം അപ്പോസന്മാരുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകം നാലാം അധ്യായത്തിലോട്ട് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ അവിടെ നാലാം അധ്യായം മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ എന്തു ചെയ്യാണ് വിശ്വസിച്ചവരെല്ലാം ഏക ഹൃദയം ഏക മനസ്സുള്ളവർ ആരും തനിക്കുള്ളതൊന്നും സ്വന്തം എന്ന് പറഞ്ഞില്ല സകലവും പൊതുവകയായി അവർ കണക്കാക്കി ആദ്യമ സഭയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ആയിരുന്നു സകലതും പൊതുവക എന്നെണ്ണി പങ്കിടലിൻ്റെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു പങ്കിടൽ ഇന്ന് പങ്കിടലിൻ്റെ അനുഭവം ഇല്ല പങ്കിടൽ പാടെ മാറിയിരിക്കുന്നു അത് വളരെ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഇന്നെല്ലാം നമ്മുടെ മതിൽക്കെട്ടുകൾക്കകത്ത് നമ്മുടെ ചുമരുകൾക്കുള്ളിൽ നമ്മുടെ ബൗണ്ടറിക്കുള്ളിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന വേണ്ട കൊടുക്കണ്ട അവർക്ക് നൽകണ്ട അത് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് ഇന്ന് കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു പങ്കിടൽ അത് നിശ്ചയമായും നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളെ ദൃഢമാക്കുന്ന ഒന്നാണ് പങ്കിടൽ ഒരു ഭക്ഷണ സാധനം ഒരു മുൻ മുൻപൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു വീട്ടിലൊരു ഭക്ഷണ സാധനം പ്രത്യേകമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാൽ പോലും ചിലപ്പോൾ അയൽവാസികൾക്ക് അല്ലെ ബന്ധുക്കൾക്ക് ഒക്കെ കൊടുത്ത് ഒരു സന്തോഷത്തിൻ്റെ അനുഭവം ഇന്ന് പങ്കിടലില്ല ഞാനും നമ്മളും കുടുംബമായിട്ട് ഇങ്ങനെ സെൽഫി എടുക്കുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമായിട്ട് ഞാനും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുമൊക്കെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നാം ആയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പങ്കിടൽ ആദ്യമ സഭ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ് പങ്കിടൽ സകലതും പൊതുവക എന്നെണ്ണി അന്ന് അന്നത്തെ അവരുടെ സമ്പത്ത്
മറ്റ് സഹായങ്ങളുമൊക്കെ നൽകി സഭ വലിയ ഒരു ഒരു ആശ്രയത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമായി മാറി സഭ ആശ്രയത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമായി മാറി പക്ഷേ ഇന്ന് പലപ്പോഴും സഭ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു വലിയ മുതലാളിത്ത സംവിധാനമായി പലപ്പോഴും സഭകൾ മാറുന്നുണ്ട് സഭയുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ മാറുന്നുണ്ട് അതെന്ത് ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് തുടങ്ങിയത് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ മിഷണർമാർ തുടങ്ങിയത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്കില്ലായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങി വിദ്യാഭ്യസിക്കാൻ പറ്റിയത് ചികിത്സിക്കാൻ ആശുപത്രികൾ ആരംഭിച്ചു നമുക്ക് ചികിത്സിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ സ്ഥലങ്ങളില്ലായിരുന്നു അതിനുള്ള സാധ്യതകളില്ലായിരുന്നു സമ്പത്തില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റൽസ് തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും ആശുപത്രികളും ഒക്കെ അതിനൊരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു മിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് പലപ്പോഴും ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ അതെല്ലാം മാറി അതിൻ്റെ വേറൊരു തലത്തിലോട്ട് അതിൻ്റെ കച്ചവടപരമായ സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിലോട്ടും വാണിജ്യപരമായ നേട്ടത്തിലോട്ടും ഒക്കെ മാറിപ്പോയ ഒരു സാഹചര്യം നമ്മുടെ സഭയിലും ചുറ്റു സഭകളിലും സാക്ഷ്യം വഹിക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മളെല്ലാവരും ചിന്തിക്കേണ്ടുന്ന റീതിങ്ക് ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒന്ന് ആണ് എന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല ഇവിടെ സഭ നൽകുന്ന സന്ദേശം ഒരു സമത്വത്തിൻ്റെ സന്ദേശമാണ് എല്ലാവരെയും സഹായിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന എല്ലാവർക്കും പ്രതികൂലയും വേദനയും ഉള്ളവരെ കരുതുന്ന കൈപിടിച്ചുയർത്തുന്ന ഒരു സഭ നമുക്കൊരുപാട് സാധ്യതകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് നമ്മുടെ ഈ ആലുവള ഇടവകയെ സമയത്തോളം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് എല്ലാവരും പരസ്പരം കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ മറ്റ് ഉള്ളതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യത്യസ്തമായി എല്ലാവരെയും സഹായിക്കുന്നു അവരൊരുമിച്ച് ജോലിക്ക് പോകുന്ന ധാരാളം പേരുണ്ട് നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ തന്നെ ഉള്ളവർ ഒരുമിച്ച് അവരെ ജോലിക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഒരുമിച്ച് അവരുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഒരുമിച്ച് സഹായിക്കാനായിട്ടൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ബോധ്യവും തിരിച്ചറിവും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന നന്മകളെയും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സാധ്യതകളെയും മറ്റുള്ളവരെ ഒന്ന് കൈപിടിച്ചുയർത്താൻ മറ്റുള്ളവരെയും അന്നത്തെ പോലെ ആദ്യമ സഭയെ പോലെ എല്ലാം വിറ്റ് ദേവാലയത്തിൽ കൊണ്ടുവച്ചതാണ് അന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ സഭയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ സഭയിലുള്ളവരെയും നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലുള്ളവരെയും നമ്മുടെ അയൽവാസികളെയും നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളവരെയൊക്കെ കൈപിടിച്ചുയർത്താൻ അവരെ സഹായിക്കാൻ അവരെയും മുഖ്യധാരയിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുവാൻ അവർക്കും നല്ല ജീവിതത്തിനുള്ള ഉപദേശങ്ങളും സഹായങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അത് ഒരു ഒരു സുവിശേഷ ദൗത്യമായി മാറണം മൂന്നാമതായി വിടുതലിൻ്റെ സുവിശേഷം പകരുന്ന ക്രിസ്തു വിടുതലിൻ്റെ സുവിശേഷം പകരുന്ന ക്രിസ്തു ഗ്ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിലോട്ട് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വേദഭാവമാണ് ലൂക്കോസ് പതിമൂന്നാം അധ്യായം പത്ത് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള വേദഭാഗം അവിടെ യേശു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഘടനയ്ക്കും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾക്കും ഒരു പുതിയ മാറ്റം ഒരു പുതിയ ഉപദേശം ഒരു പുതിയ രീതി ക്രിസ്തു കൊണ്ടുവരികയാണ് എന്ന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അവിടെ ശബത്ത് നാളിൽ കുനിയായ ഒരു സ്ത്രീ ആ കുനിയായ സ്ത്രീക്ക് പതിനെട്ട് വർഷത്തെ രോഗബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ ക്രിസ്തു നൽകുകയാണ് പത്താമത്തെ വാക്യം പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നത് ശബത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾക്ക് തന്നെ മാറ്റം വരികയാണ് ശബത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരികയാണ് പതിനാല് പതിനഞ്ച് വാക്യങ്ങളിൽ പറയുകയാണ് യേശു ശബത്തിൽ സൗഖ്യമാക്കിയത് കൊണ്ട് പള്ളി പ്രമാണി നിരസപ്പെട്ടു പുരുഷാരത്തോട് പറയുകയാണ് വേല ചെയ്യുവാൻ ആറ് ദിവസം ഉണ്ടല്ലോ അതിനകം വന്ന് സൗഖ്യം വരിച്ചു കൊള്ളുവിൻ ശബത്തിൽ അരുത് ഇങ്ങനെ ഒരു എതിർസ്വരം തടസ്സം അനുഗ്രഹത്തിനും വിടുതലിനും വിഘാതം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ശബ്ദം അവിടെ നിന്ന് പരീഷന്മാരുടെയും പ്രമാ പള്ളി പ്രമാണികളുടെയും ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുമ്പോൾ ക്രിസ്തു വരികയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ നിങ്ങളുടെ കാളയോ കഴുതിയോ കൊണ്ടുവന്ന് വെള്ളം കുടിപ്പിക്കുന്നില്ലയോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ശപത്തിൽ അത് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ശപത്തിൽ പതിനെട്ട് വർഷമായി ബന്ധനത്തിലായിരുന്ന സ്ത്രീക്ക് വിടുതൽ നൽകേണ്ടതല്ലയോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ നിയമങ്ങളും നമ്മുടെ ചട്ടങ്ങളുമൊക്കെ ജനത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്കായിട്ടാണ് വേദനയിലിരിക്കുന്നവർക്ക് ആശ്വാസം പകരുന്നതായിരിക്കണം രോഗത്തിലായിരിക്കുന്നവർക്ക് സൗഖ്യം പകരുന്നതായിരിക്കണം ആവശ്യത്തിലിരിക്കുന്നവരെ സഹായിക്കുകയും കരുതുകയും ചെയ്യുന്നതായി മാറണം എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ് അതുപോലെ തന്നെ പതിനൊന്ന് പതിനാറ് വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ആ സ്ത്രീയോടുള്ള സമീ സമീപനത്തിൽ തന്നെ മാറ്റം വരികയാണ് പതിനൊ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നത് അവൾ പതിനെട്ട് സമത്സരമായി രോഗാത്മാവ് ബാധിച്ച നിവരുവാൻ കഴിയാത്ത കൂനിയായ ഒരു സ്ത്രീ നിവരുവാൻ കഴിയാത്ത കൂനിയായ ഒരു സ്ത്രീ ഇത് ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണ്
അവിടെ ഒന്ന് സഹായിക്കാൻ സഭയ്ക്ക് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സാധിക്കണം എന്നുള്ളത് പ്രധാനമാണ് പതിനാറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ് ഇവിടെ പറയുകയാണ് സാത്താൻ പതിനെട്ട് സംവത്സരമായി ബന്ധിച്ചിരുന്ന അബ്രഹാമിൻ്റെ മകളായ ഇവളെ ശബത്ത് നാളിൽ ഈ ബന്ധനം അഴിച്ചുവിടേണ്ടതല്ലയോ എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു കൂനിയായ സ്ത്രീ പേരില്ലാത്ത സ്ത്രീ കൂനിയായ സ്ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന പതിനെട്ട് വർഷമായി ബന്ധനത്തിൽ കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീ ആ കൂനിയായ സ്ത്രീക്ക് ഒരു പുതിയ പദവി ദൈവം നൽകുകയാണ് കർത്താവ് എന്താണ് അബ്രഹാമിൻ്റെ മകൾ ഈ കൂനിയായ സ്ത്രീ എന്നല്ല പതിനെട്ട് വർഷമായി സാത്താൻ ബാധിച്ചിരുന്ന അബ്രഹാമിൻ്റെ മകളായ ഇവളെ ഇവളെ സ്വാതന്ത്ര്യം വരുത്തേണ്ടത് അബ്രഹാമിൻ്റെ മകൾ എന്ന ഒരു ശ്രേഷ്ഠമായ പദവി ബാക്കിയെല്ലാവരും പതിനെട്ട് വർഷം കൊണ്ട് പരിഹസിക്കുകയാണ് കൂനി കൂനി കൂനിച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞ് കൂനിയായ സ്ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ് പരിഹസിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ക്രിസ്തു അവൾക്കൊരു പുതിയ പദവി ശ്രേഷ്ഠ പദവി നൽകിയാണ് അബ്രഹാമിൻ്റെ മകൾ ഇങ്ങനെ അബ്രഹാമിൻ്റെ മകളായ അബ്രഹാമിൻ്റെ മകനായ ധാരാളം പേര് നമ്മുടെ ചുറ്റിലുമുണ്ട് ഇങ്ങനെ കൂനിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ സഹായിക്കാനില്ലാതെ കരുതാനില്ലാതെ വേദനിച്ചും പ്രയാസപ്പെട്ടും കഴിയുന്ന അനേകർ നമ്മുടെ ചുറ്റിലുമുണ്ട് രോഗങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലായിരിക്കുന്നവർ ചികിത്സകളുടെ മധ്യത്തിലായിരിക്കുന്ന ധാരാളം പേര് നമ്മുടെ ചുറ്റിലുമുണ്ട് അവരെ കരം പിടിച്ചുയർത്തി അബ്രഹാമിൻ്റെ മകളായി മകനായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്താനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം സഭയ്ക്കാണ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കുമാണ് എന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല അതുകൊണ്ട് വിടുതലിൻ്റെ സുവിശേഷമാണ് ക്രിസ്തു അവിടെ പകർന്നത് കൂനിൻ്റെ ഘടനകളെല്ലാം അവിടെ മാറ്റുന്നതായിട്ടാണ് നാം കാണുന്നത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവിടെ പറയുന്നത് യേശു എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് യേശു അവളെ കണ്ടു അതാണ് പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം യേശു അവളെ കണ്ടു ധാരാളം ജനത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ ആ പതിനെട്ട് വർഷമായി സാത്താൻ ബാധിച്ച അവളെ കണ്ടു അടുത്ത് പറയുകയാണ് അവളെ അടുക്കെ വിളിച്ചു യേശു അവളെ വിളിക്കുന്നു അടുത്തേക്ക് വിളിക്കുന്നു എന്നിട്ട് സ്ത്രീയെ നിന്റെ രോഗബന്ധനം അഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവളുടെ മേൽ കൈവച്ചു അവളെ തൊടുന്നു അവളെ കൈവയ്ക്കുന്നു ഈ കൈവയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് കൈവയ്പ്പ് എന്നുള്ളത് ബൈബിൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അഭിഷേകത്തിൻ്റെയും അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെയും സിമ്പലാണ് അഭിഷേകത്തിൻ്റെയും അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെയും സിമ്പലാണ് കൈവയ്പ്പ് യേശു ശിശുക്കളെ എന്ത് ചെയ്തു ശിശുക്കളെ എടുത്തു അവരെ അണച്ചു അവരുടെ മേൽ കൈവച്ച് അനുഗ്രഹിച്ചു എന്നാണ് നമ്മൾ വചനം പഠിക്കുന്നത് കൈവച്ച് അനുഗ്രഹിച്ചു അപ്പസൽ പ്രവൃത്തി ആറാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് സുവിശേഷത്തിനായിട്ടുള്ള പുതിയ ശുശ്രൂഷകരെ അവർ തിരഞ്ഞെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച് അപ്പോസ്തലന്മാർ അവരുടെ മേൽ കൈവച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കൈവയ്പ്പ് എന്നുള്ളത് സുവി അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെയും അഭിഷേകത്തിൻ്റെയും ഒരു സിമ്പലാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ക്രിസ്തു പിശാജ് ബാധിച്ചിരുന്ന ആ സ്ത്രീയെ കാണുന്നു അടുക്കെ വിളിക്കുന്നു അവരുടെ മേൽ അനുഗ്രഹം അഭിഷേകം കൈവച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുന്നു അവരുടെ രോഗബന്ധനം മാറ്റുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മെ കണ്ട് വിളിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തെ എപ്പോഴും തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അതോടൊപ്പം നാം കാണേണ്ടവരെ കാണാനും അനുഗ്രഹിക്കേണ്ടവരെയും സഹായിക്കേണ്ടവരെയും സഹായിക്കുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കണം അബ്രഹാമിൻ്റെ മകൾ എന്ന പദവി നൽകി കൂനിൻ്റെ ആ പേരില്ലാത്ത അവസ്ഥ മാറ്റി ഒരു പുതിയ പദവി നൽകി നിവൃത്തി നിർത്തുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ നാം കാണുകയാണ് നമ്മളിന്ന് ഒരുമിച്ച് വായിച്ച സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി പതിമൂന്ന് നൂറ്റി പതിമൂന്നാം സങ്കീർത്തനം ഏഴാമത്തെ വാക്യം ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് വാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് അവൻ എളിയവനെ പൊടിയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നു എളിയവനെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നു ദരിദ്രനെ കുപ്പയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തുന്ന ദൈവം പ്രഭുക്കന്മാരോടുകൂടെ തൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ പ്രഭുക്കന്മാരോടുകൂടെ ഇരുത്തുന്നു ദരിദ്രനെ കുപ്പയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തി പ്രഭുക്കന്മാരോടുകൂടെ ഇരുത്തുന്ന ഒരു ദൈവം വീട്ടിൽ മച്ചിയായവളെ മക്കളുടെ അമ്മയായി സന്തോഷത്തോടെ വസിക്കുമാറാക്കുന്ന ദൈവം അതൊരു പരിഹാസത്തിൻ്റെ മക്കളില്ലാത്ത അവസ്ഥ പരിഹാസത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ അവളെ മക്കളോടുകൂടെ വസിക്കുമാറാക്കുന്ന ഒരു ദൈവം എല്ലാം പരിഹാസത്തിൻ്റെയും നിന്നയുടെയും അവസ്ഥയിൽ അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് അവിടെ ദൈവം അവരോട് കൂടെ വസിക്കുകയാണ് ദൈവം അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ദൈവം അവരുടെ അവസ്ഥകൾക്ക് മാറ്റം വരുത്തുന്നു നമ്മളിന്ന് വായിച്ച തന്നെ നഹൂം പ്രവാചൻ്റെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്നുകളിൽ വാ വാക്യങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഈ ജനം പൂ വാടിപ്പോയി നഗരം നശിച്ചു പോയി പക്ഷെ അവിടെ പറയുകയാണ് ഞാൻ നിന്നെ താഴ്ത്തിയെങ്കിലും ഇനി നിന്നെ താഴ്ത്തുകയില്ല ഇനി നിന്നെ താഴ്ത്തുകയില്ല ഞാൻ അവൻ്റെ നുഖം നിൻ്റെ മേൽ നിന്ന് ഒടിച്ചു കളയും ഒരു ഭാരമായിരിക്കുന്ന നുഖം
നിനക്ക് സമാധാനം ഇതാ പർവ്വതങ്ങളിന്മേൽ സുവാർത്താദൂതനായി സമാധാനം ഘോഷിക്കുന്നവൻ്റെ കാൽ അവിടെ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് നിൻ്റെ ഉത്സവങ്ങളെ ആചരിക്കുക നിൻ്റെ നേർച്ചകളെ കഴിക്കുക നിസാരൻ ഇനി നിന്നിൽ കൂടെ കിടക്കുകയില്ല അവനശേഷം ഛേദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നിൻ്റെ ഉത്സവങ്ങളെ ആചരിക്കുക ആദ്യമ അന്ന് പഴയ നിയമകാലത്ത് ഉത്സവങ്ങൾ ആചരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന് ആരാധന കഴിക്കുക എന്നാണ് നിൻ്റെ ഉത്സവങ്ങളെ ആചരിക്കുക പ്രസഹയും കൂടാരപ്പെരുന്നാളും അപ്പോൾ ദൈവത്തിന് ആരാധന കഴിക്കുക ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക സഭയായി ജനമായി ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക നിൻ്റെ നേർച്ചകളെ കഴിക്കുക ദൈവത്തിന് നേർന്നതിന് നിവർത്തിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുവാൻ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുവാൻ നിനക്ക് സാധിക്കണം സമാധാനത്തിൻ്റെ ദൂതൻ നിന്നോട് കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് വചനം നമ്മെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റിലും രോഗത്തിൻ്റെതായ അടിമത്തങ്ങളുണ്ട് സാമൂഹ്യമായ അടിമത്തങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾ നമ്മുടെ ഓരോ കുടുംബങ്ങളിലും വ്യത്യസ്തമായ അടിമത്തങ്ങളും അടിച്ചമർത്തലുകളും അനുഭവിക്കുകയാണ് രണ്ട് വർഷമായി അഞ്ച് വർഷമായി പത്ത് വർഷമായി ഇവിടെ ഈ കുനിയായ സ്ത്രീ അബ്രഹാമിൻ്റെ മകളെന്ന പദവി നൽകി ആ സ്ത്രീ പതിനെട്ട് വർഷമായി കൂനിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ നിവരുവാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഒന്ന് നിവർത്താൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയിലും അപേക്ഷയിലായിരുന്നു ക്രിസ്തു ആ തിരക്കുകളുടെയും ജനക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ മത്തിൽ നിന്ന് അവളെ കണ്ട് അടുക്ക വിളിച്ച് അവളുടെ മേൽ കൈവച്ച് അവളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു നിശ്ചയമായും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിളി നാം ശ്രവിച്ചാൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് നാം വരാൻ തയ്യാറായാൽ നമ്മെ കരം വെച്ച് അനുഗ്രഹിക്കും നമ്മുടെ അടിമത്തത്തിൻ്റെയും കൂനിൻ്റെയും അവസ്ഥകളെയും കർത്താവ് മാറ്റും നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കും നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും നമ്മെ സൗഖ്യമാക്കും നമ്മെ നന്മകളാൽ കർത്താവ് നിറയ്ക്കും അപ്രകാരം ദൈവികമായ നന്മകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും പ്രാപിച്ച് ജീവിക്കുക മാത്രമല്ല ഞാനും നിങ്ങളും സഭയും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ അവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്നവരെ അവരുടെ ആ കൂനിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് കരം പിടിച്ചുയർത്താനും നിവൃത്തി നിർത്തുവാനും ദൈവം തൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നമ്മെ സഹായിക്കുകയും അതിനായി നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്